The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuong nga kasulatan gipaginhawa sa Diyos o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang mayong buluhaton. Good day everyone sa ating mga subscribers, fellow believers, our followers, sa atong ministry. Uh, once again, magapadayo ni kita sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Huwag niya pag kita magadupot sa atong tunanan, na atong gisugda na sa pipila na kaadlaw, tolerant world versus intolerant truth. Okay. Sa di pag kita magasugod, sa mas nandang gikinahanglan ang itong pagpangandam sa itong kawalingon. And I presume that you have already uh, used the principle of 1 John 1.9 nga gitawang na ito sa in English o rebound technique. Paghingalan, pagalmitir, o pagsugid uh, sa tanan itong mga salang nabuhat ni ni Ngadlawang ito sa tubangan sa Diyos Kamahan. Aroon kita malimpiuhan o kita maandam sa atong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya ang balang Espiritu Santo nga mong magtutudlos ka maturan, dili siya magtutudlo. Kung na na ay mga babag ng mga sala diya sa atong kalagbosa, atong buhaton ka na, uh, alang ka ni mong magtutuo, o uh, alang ka ni mong dili magtutuo, ang imong buhaton dili ang pagsugid. Uh, sa imong mga sala, kundi lang imong paggamit uh, niya ng imong kabuhot on your free will. Sa pagtuo kang ginuhi sa Kristo, ingon nga manluluwas. Therefore, sa hilom, mag-andam tas itong kaugalingon. Let's pray. Balaan na mga Diyos, nagkakapasalamat kami kanimo na sa tanani ni Laino sa mga adlaw, ngayon mong gibalangat ka na mo sa imong paghatag uh, na mo kaygayunan pa sa pagtuon uh, sa imong balampulong nga mo lamang ang kalanon sa among tagsatag sa kakalag. Kaya ang tao di man mabuhi kung wala ang imong mga pulong na magagula gikan sa imong bamba o mao nga kiniya mong ginatunan na nawadlaw, pinagi sa paghahom sa Espiritu Santo ka na mo. Salamat ni Hining Among Bible Study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Once again, maayong adlaw, padayon kita sa atong gibiyaan nga Uh, point of doctrine nga itong gisgutan. Nagaingon kita that uh, there are two kinds of believers. Positive believers and negative believers. So, katong mga negatibo, uh, wala yung pagsibog sa unahan sa ilang espirituanong pagkinabuhi. They are stagnant. O, uh, in fact, A negative believer is a confused person, uh, disorganized, disoriented to the reality of life, miserably, makaluluoy, unhappy, dili siguro, unstable, and he is a loser believer. So, mo ka ni ang paghulagway sa usaka magtutuo ng negatibo. Ang buta sa bot, negatibo nga ito sa pagtuon, pagkatuon sa pulong sa Diyos. Wala siya gana. Kaya uh, <clears throat> ang iyang panginabuhi na subay gyapon sa kalihukan, sa kalibutan. So, he is 
ikos na cosmic believer. Cosmic, gikan sa pulo nga cosmos, diabolikos, the devil's world. So, cosmic believer nga itong itawag niya ng maong negatibo nga magtutuo. Now, moto si Pablo, diyan sa 1 Corinto 3, uno nga sa 3, Nagkanayon sa in English, but I, my brethren, kining brethren are members of the royal family of God, but I, my brethren, cannot teach you, meaning he cannot get through them the way I taught the mature believers because you are still baby believers, mga karnal, babes in Christ. <clears throat> ano mang karnal man sila? Tungod kay negatibo. Okay? Why pagtuon sa pulong sa Diyos? Why doktrina? Therefore, magpabilin sila ng mga batang masuso. Babes in Christ. Now, di man eh, ingon ng Kristuhanon, ayaw na kalimti ka itong Galatia 3.26 nga na kanayon, you became children of God through faith in Christ. Ah. So, <clears throat> Balik ragu ta bahin sa rebound. Kini rebound mo kini ang pagsugid sa ato mga sala. Nga ito sa tubangan sa Diyos. Directly and privately to God the Father. So when a believer rebounds, he is spiritual. Kay na kanang nakuha man ang mga sala nga na dihan sa iyong kalag. Meaning, na papas sa iyong paggamit sa rebound technique. He is spiritual, therefore. He can continue uh, kanang uh, pagsibog advancing in his spiritual life. But when a believer ignores to rebound, he remains carnal. Magpabilin ganyan siya nga carnal. Now we know for a fact that as believers, that spirituality is the control of God, the Holy Spirit. Whereas carnality is the control of the old sin nature. Mona, it's a matter of choice. Papili unta. Kinsa may padumalahon na ito itong kinabuhi. Ang Espiritu Santo ba o ang kinaya magkasasana? Now, tiwan eh, nga kung kita na karnal, nga nung na karnal, gumikan sa itong pagbuhat itong mga sala, then, at ito tamo, uh, automatically ito ata dito sa cosmic dinospheres ni Satanas. Now, kung ito ka dito, magpuyo, ingon nga Kristuhanon, Kristuhanon, nga itong iskutan, ha? it is impossible for you, believer, to please God kung ikaw gi dumala sa imong kinayang magasasala. When you are controlled by your old sin nature, it is impossible for you to please God. Now, this is very dogmatic. Tingali mo, kana musinta ang ubanini, apan mo tayo mahimo. Nakanas pulong sa Diyos. Now, at the point of salvation, na inumdong ka, niya itong higayon ngayon mong gibdawat gituuhan sa Ginoos Kristo ay imong manluluwas, There were two major things that happened to you. Number one, permanent. Kining permanent is the eternal relationship with God. Dayo na ni mo nga relasyon nga ito sa Diyos. Hangtod na ka na sa kangturan. O ganyan ka doon, temporal. This temporal is your fellowship with God. Fellowship. Dili ni relationship. Temporal is fellowship. Okay? Fellowship pakig ang bitay o kini matangtang sa diha nga kita magabuhat og sala so gisang kapan gyapon ta sa Dios sa paagi nga kita mahibalik nganto kaniya pinagi sa rebound technique na balik na puto sa rebound na hinum dumi na itong higayon nga tong gidawat tuod sa Gidus si Kristo nga tong manluwas gi <coughs> Punit kita sa balang Espiritu Santo o gi uh, dugtong kita, gi usa kita kang Gino Jesus Christo. We are, have been united with Christ. 
the Holy Spirit put us in union with Christ. That is the eternal relationship. Permanente. Yun na matangtang. Okay? Muna, nga nagabarug kita sa doktrina nga once saved, always saved. You see? Kay eternal mga na. That's permanent. Hindi na na matangtang. Hindi na na mabakwi sa Diyos. Once you are in union with Christ, that is forever. Huwag magatangtang niyana. No one can pluck you out from the hand of God. Kung niya ang ikaduha, ang imong pakikamitay sa Diyos. Fellowship with God, which is temporal. Temporary. Lagi. Temporary tungod kay makabuhat pamantang mga sala, then tang-tang ang atong pakikamitay sa Diyos. Apan huwag muha, katong atong eternal relationship, ha? Di man eh. Okay, ni mga versikulo din eh, si Bahin sa fellowship with God is 1 John 1, 3. Now, <clears throat> ni mga versikulo nga <clears throat> may kalabutan ni ini. Ephesians 5, 8 o 1 Corinthians 2, 12 to 13. Okay, so, do not hesitate to use rebound. Ayaw. Ayaw na pa duha-duha. It should become a second nature na nimo. <clears throat> sa diha nga ikaw makalingat, nga ikaw nakabuha itong sala. Then, gamit na yun sa rebound technique. Rebound and keep moving. Now, si Apostol Pablo, nag uh, <clears throat> uh, tudlo hmm? ngadto sa mga magtutuo dito sa Korinto to be spiritual nagamando <clears throat> to be spiritual and continue learning bible doctrine so you can get through uh, meaning Mr. Pablo can get through them teach them advanced bible doctrine and both pa sabot dili siya makatudlo sa mga advanced bible doctrine kon wa pag sila magitubo, <clears throat> wala sila mas spiritual, mga karnal man. Kaya nagpatuyang man sila sa pagpakasala. Huwag paggamit sa rebound technique. So, ang 1 Corinthians 3.2 na ka na yun, I give you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. <laughs> Kaya, kini sila na inom doon ka itong mga uh, Grigong mga pulo nga sarkikos o sukikos ang usa ka karnal nga magtutuo sa sarkikos na diha sa 1 Corinthians 3 2 I mean 3 3 naghisgot ka ng sarkikoy karnal believers now <clears throat> nagatuon kita sa plano sa Diyos so We will know how to live the Christian way of life. Gusto? Nga, yeah, mauro man ni Pagi na makatunan na ito ang pagkinabuhi sa matuod ng Kristuhanong Pagi sa pagkinabuhi. As we said, the Christian way of life is a supernatural way of life and as such, it requires a supernatural way of execution. A believer has a choice whether he wants to become a winner believer or a loser believer. Maning sagad akong gina batbat nga. It's all a matter of choice. Nagyod sa imong pagpili. Ikaw ra ang giagad. Buod ka bang mahimong mananaog o pildiro? Narani mo. Now, Ato na magitunan the fact that a person who believes in the Lord Jesus Christ as Savior has two things that happen to him. Union with Christ eternally and fellowship with God temporarily. Na ako nang ibalik. Okay? O kining duha ka mga butang had changed that person automatically at the moment of salvation. Now, ang usa ka magtutuo nga 
Why alamag ni ining maong doktrina ng atong gisgutan? Is a confused, disoriented, disorganized person. Bisan to uh, luwas na siya. Although he is a believer, a saved person. Apan siya is confused, disoriented, disorganized. So, timani ko tong prinsipyo, one's a believer, always a believer. Now, nani mo mudawat ka ba niya na? O dili? Imo na nang suliran kung di ka mudawat. Okay? Now, one of God's provision for every believer is rebound. Timani na. Pagsangkap ka na sa Diyos, oy. That is grace recovery. Itawag ka na. So, Timan, uh, ito ka to 1 Corinthians 3.1, Paul said, My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ. Sabi ni Saya pa, wala pa sila'y buot. Now, in other words, the babes in Christ are not growing spiritually tungon kay ang ilang mga pasiunas kinabuhi sa iyo. They have wrong priorities in life. Believers should apply doctrine to experience, not apply experience to doctrine. Now, we should know how to move towards spiritual maturity. Kini pinagi lamang sa spiritual momentum. Sabi ni saya, ito uh, translate o spiritual ng pagbuilo. Meaning, ang magtutuo is building up spiritual muscles. Now, so niini lamang paghihakan a believer grow spiritually. Di man ni kini mga butang atong ipangisugutan. Rebound is one of the basic elements and provisions to live the unique spiritual life. Di man, nga nga itong spiritual nung kinabuhay, unique, nili kasagaran. Now, uh, so, <clears throat> ang mando sa Diyos nga, magpabiling dito sa pagpuyo diyan sa operational divine atmosphere. Kaya mo ka na ang atong dapit nga papuyian sa Dios kay iya kanang dapit nga may gahom sa Dios just as the prototype divine dynasty fear nga iya sa Dios i mean kang Ginoo Hesus Kristo sa iyang pag-anhi unang pag-anhi niya he used his prototype divine dynasty fear ang ato a operational divine dynasty fear dio ni na ang iya ni Ginoo Hesus Kristo nga dinosphere gitawag ko prototype uh, was our Lord's place of power during His first advent. Ang ato ang karon ng mga magtutuo ni ining katuigan sa simbahan in the church age is operational divine dinosphere. Now, <clears throat> remember the ten problem solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na to. Ang Diyos nagsangkap ni niya, narunan ni mo mo, dawat ka ba niya na o dili? Di man ni katong mga operations nga itong gipangtunan na uh, in the past, like Operation PMA. P, Perception. M, metabol- Metabolization. A, Application. And then Operation Z. Ato pa ning uh, Batmartons husto uh, in the later uh, time ba hitong ni ini? Well, of course, just to give you an idea on sa kaning Operation Z. Okay, Operation Zeta. Ani ay pastor teacher nga tudlo sa pulo sa Dios pinagi sa uh, kanang uh, doctrinal nga paagi itawag na ito kini o uh, <coughs> uh, exegesis, exegetical, uh, categorical. Well, of course, wapay alamag gining uban nga bago pa. 
mai tu mo din atu kini at anton later on pastor teacher is teaching the word of god o kini mo kabot sa tawhanong espiritu sa tao sa maong tao okay human spirit non of course dili kay tao kon dili ang magtutuo ni ato gisugutan dinhi pastor teacher teaching the word of god doctrine and then that doctrine goes to the human spirit where mona kana ang budiga sa mga kamatuoran sa mga doktrina and then it becomes gnosis doctrine ug muadto kini sa left lobe wa nga bahin sa mentality of the soul and then it goes into the epinosis from gnosis ngadto sa epinosis ato na gilakbitan ha as a review now <clears throat> na inumdum ka pa ba niya tong three arrogant skills gitawag na to kining uh, operation jda three arrogant skills self justification self deception og self absorption unsa man ang self justification ang pag uh, kanang pangatarungan sa mong kaugalingon nga uh, you justify okay nga uh, pagmatarong sa mong kaugalingon ang ikaduha self deception ang imong paglingla sa mong kaugalingon ug ang ikatalo self absorption absorb ka na sa mong kaugalingon ikaw You, I, myself, ang imong gitutukan lang. You are self-absorbed. So, mo ni tulo ka mga arrogant skills. That's why si Pablo, dili magatudlo sa mga magtutuo dito sa Corinto. Tungod kay kining silang mga magtutuo, karnal. They had MAS, mental attitude sins, which are converted to strife. They were walking like mere men. Ano siya man yung mere men? Unbelievers. Oh, naga, kanang gawi sila. Ingon ng mga di magtutuo. But a believer is controlled uh, by the old signature. Mo oh, ang nagadumala at silang kinabuhi, ang ilang kinayong magsasanda. So, nang kinabuhi sila, Uh, kanang manag naggawi sila ingon nga mga dili magtutuo makita ni mo sila mapanida ni mo sila nga murag dili magtutuo apan in reality magtutuo sila now ang usa ka magtutuo nga karnal naga uh, gawi siya like mere men unbelievers unsa may tendency He will tend to be legalistic and self-righteous. Ang sa maning legalistic, uh, sunod lang yung mga balaod sa mga uh, tuluman noon o kung saan ay ilang mga legalism ba? Okay. Okay. Employ ni. Dili ka maka ka ng uh, suloobog sinina nga uh, worldly ng ilang gingon in close parenthesis word <laughs> ang buo sa buhot ko na murabag <clears throat> paingon kag kanang nai nai ball o party so dili ka maka solo ni ang simbahan they are legalistic one woman as a polo sa dios o gawas pa niya na sila matarong sila ang kaugalingon mao na this is the tendency kaya ang walking, by the way, walking, ato ninggi translates binisayo o panagawi. Walking sa uh, Greek ng pulong is peripatayo. Peripatayo. O walking here means not how he walks, how he talks, how he acts, but what is inside his mental attitude. Kaya mo ra ba kini ang labing may nung danon sa so, saka magtuto ang unsay sulod diyan sa iyang uh, alimpatakan. That's mental attitude. Now, kining phrase toon nga mere men, nagkaulugan kinig, you are controlled by your own nature. You are carnal. 
you are reversionistic. O ikaw na kinabuhi, ingon nga dili magtutuo. Although this believer is carnal, he has not lost his salvation. Di nina? Wala. Wa mawa. Wa mapapas. Wa matangtang ang iyang kaluwasan. Although carnal siya, God still loves that carnal believer like the way He loved him when he was still inside the operational divine dance sphere. Kasabot ka? Timanay ka na. Remember always to use the rebound technique, the recovery provision. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, right after you rebound, you are back in fellowship with God. Balik. Nasood na usam ka. Now, atong isgutan ungma ang duga ng pagiyong pag pati na ako ni mubahin ining rebound technique. Magampot ha. Pamahan na mong langit nun. Salamat ni ining grasya. Among ipaymuslan ni ining adawat. Ang imong pagpatin na sa dugang pag iyong mga doktrina, mga kamaturan, gikan sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik o madini. Aron kami makapadayon na ning among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. <coughs>